എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് പത്തൊൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസോടും കൂടിയ ബ്രിക്കാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ നൊമിനൽ സൈസ് ഓഫ് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബൈ പത്ത് ബൈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നൊമിനൽ സൈസ് ഓഫ് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ വരെയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഭാരം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ ഭാരം പതിനെട്ട് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ ഭാരം പതിനെട്ട് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ബ്രിക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി സിലിക്ക സിലിക്കയുടെ ശതമാനം പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു നല്ല ബ്രിക്ക് എർത്തിൽ സിലിക്ക അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സിലിക്കയാണ് ബ്രിക്കിന് യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നത് ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നതും സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്നതും ഷ്രിങ്കേജിൽ നിന്ന് തടയുന്നതും സിലിക്കയാണ് അതേപോലെ വാർപ്പിങ്ങിൽ നിന്നും ക്രാക്കിൽ നിന്നും തടയുന്നതും സിലിക്കയാണ് വാർപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് പാളികളായി അടർന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് വാർപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്സ് എന്നാൽ വിള്ളലുകൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തടയുന്ന ബ്രിക്കിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന യൂണിഫോം ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഘടകമാണ് സിലിക്ക സിലിക്കയുടെ ശതമാനം അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ നിന്നും സിലിക്കയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എക്സസ് ഓഫ് സിലിക്ക മേക്സ് ദി ബ്രിക്ക് ബ്രിറ്റിൽ അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി സിലിക്ക ഉണ്ടായാൽ ബ്രിക്ക് ബ്രിറ്റിൽ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിന്നി ചിതറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രിറ്റിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് അലൂമിന അലൂമിനയുടെ ശതമാനം പറയുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അലൂമിനയാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ ചീഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പ്രാധാന്യം ഏറിയ ഘടകമാണ് അലൂമിന അലൂമിനയുടെ ശതമാനം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് അലൂമിനയാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നൽകുന്നത് ബ്രിക്ക് എർത്തിന് പശ സ്വഭാവം നൽകുന്നത് പശപ്പ് നൽകുന്നത് അലൂമിനയാണ് അലൂമിന അളവിൽ കൂടിയാൽ ഷ്രിങ്കേജും വാർപ്പിങ്ങും ഉണ്ടാകും ബ്രിക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും അടർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും എക്സസ് ഓഫ് അലൂമിന കോസസ് ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് വാർപ്പിങ് കോമ്പോസിഷനിലെ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സിലിക്കയും അലൂമിനയും അടുത്ത ഘടകമാണ് ലൈം ലൈമിൻ്റെ ശതമാനം ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു നല്ല ബ്രിക്കർത്തിൽ ലൈം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് 
എന്താണ് ലൈമിൻ്റെ ധർമ്മം പ്രിവെൻസ് ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് ആക്സാസ് എ ഫ്ലക്സ് ഷ്രിങ്കേജ് തടയുന്നു കൂടാതെ ബ്രിക്കർത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ഫ്ലക്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എക്സസ് ഓഫ് ലൈം കോസസ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഷെയ്പ്പ് നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അധികമായി ലൈം അടങ്ങിയിരുന്നാൽ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ക്രമാതീതമായി വോളിയം കൂടുകയും മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഷെയ്പ്പ് ബ്രിക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തു പോവുകയും അതുവഴി ബ്രിക്കിൻ്റെ ആകൃതി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ബ്രിക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഘടകമാണ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെയാണ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് ബ്രിക്കിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ഇംപാർട്സ് റെഡ് കളർ ടു ദി ബ്രിക്ക് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ അധികമായാൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ നിറം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിഷ് കളറിലേക്ക് മാറും അടുത്ത കോമ്പോസിഷനിൽ അടുത്ത വരുന്ന ആളാണ് മഗ്നീഷ്യ മഗ്നീഷ്യയാണ് ബ്രിക്കിന് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസസ് ഷ്രിങ്കേജ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷ്രിങ്കേജ് തടയുന്നു മഗ്നീഷ്യ അധികമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഡി കെ ഓഫ് ബ്രിക്സ് മഗ്നീഷ്യ അധികമായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് ഡി കെ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇത്രയുമാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്കർത്ത് സിലിക്ക അലൂമിന ലൈം ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യ ഇവയുടെ ശതമാനങ്ങളും ഇവയുടെ ധർമ്മവും ഇവ അധികമായാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരിണത ഫലങ്ങളെന്നും ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രിക്കർത്തിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ പൈറേറ്റ്സ് അവ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷനെ സംഭവിക്കും അയൺ പൈറേറ്റ്സ് ഉള്ള ബ്രിക്സ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ സംഭവിക്കും പൊടിഞ്ഞു പോകും ആൽക്കിലീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിങ്ങും വാർപ്പിങ്ങും സംഭവിക്കും പെബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കല്ലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സിങ്ങിനെ ബാധിക്കും ബ്രിക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെബിൾസ് ആ മിക്സിങ് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും വെജിറ്റേഷനും ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്കിനെ പോറസ് ആക്കി മാറ്റും സുഷിരങ്ങൾ ഉള്ളതാക്കി മാറ്റും ഇവയാണ് ബ്രിക്ക് അർത്തിലെ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അയൺ പൈറേറ്റ്സ് ആൽക്കലീസ് പെബിൾസ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്നിവയാണ് ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് അർത്ത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിക്ക് നിർമ്മ നിർമ്മിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് പ്രധാനമായും നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ മൗൾഡിംഗ് ഡ്രൈയിങ് ബേണിംഗ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള പോർഷൻസാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ എന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേത് അൺസോയിലിംഗ് അൺസോയിലിംഗ് എന്നാൽ ബ്രിക്കർത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അൺസോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴം വരെയുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അൺസോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസോയിലിങ്ങിന് ശേഷം 
രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഡിഗ്ഗിങ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലത്തെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ബ്രിക്കെർത്ത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിഗ്ഗിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്രിക്കെർത്ത് ഏകദേശം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹീപ്പുകളായി കൂനകളായാണ് കൂട്ടിവെക്കുന്നത് ഡിഗ്ഗിങ്ങിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്രിക്കെർത്ത് ഡിഗ്ഗിങ് വഴി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്രിക്കെർത്ത് അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള കൂനകളായി വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് എന്നത് ഈ ബ്രിക്കർത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്ലീനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ അൺസോയിലിംഗ് ഡിഗ്ഗിങ് ക്ലീനിങ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് വെതറിങ് വെതറിങ് എന്നാൽ ക്ലേ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ സോഫ്റ്റനിങ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തേക്ക് ക്ലേ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് വെതറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വെതറിങ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് വെതറിങ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് വെതറിങ് ചെയ്യുന്നത് വെതറിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ബ്ലെൻഡിങ് വെതറിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായി സോഫ്റ്റൺ ചെയ്ത ക്ലേ വളരെ ലൂസാക്കുകയും അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലേ ഈസ് മെയ്ഡ് ലൂസ് ആൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ ആഡഡ് ടു ഇറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് ബ്ലെൻഡിങ്ങിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ടെമ്പറിങ് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് വെതറിങ്ങിനും ബ്ലെൻഡിങ്ങിനും വിധേയമായ ക്ലേ ക്ലേയിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ബ്രിക്കർത്തിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെമ്പറിങ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു അറ്റൈൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ബ്രിക്കർത്തിന് ആവശ്യമായ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാൽ പശപ്പാണ് രണ്ട് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ടെമ്പറിങ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് നീഡി കന്നുകാലികളെയോ മനുഷ്യനെയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നീഡി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് പഗ്ഗിങ് പഗ് മില്ലുകളിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പഗ്ഗിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജായ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയിലെ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അൺസോയിലിംഗ് ഡിഗ്ഗിങ് ക്ലീനിങ് വെതറിങ് ബ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ടെമ്പറിങ് അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബ്രിക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു